हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आई एम अंकित कुमार साहू राजवीर फ्रॉम अलाहाबाद प्रयागराज सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ पोएम बाय माया एंग्लो द नेम ऑफ द पोएम इज स्टिल आई ट्राइज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ये जो पोएम्स मैं दो चार दिनों में पोस्ट करने वाला हूँ इन पोएम्स में से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एन टी एनिट में कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चंस होंगे ये इंग्लिश लिटरेचर की वो पोएम्स होंगी जो काफ़ी काफ़ी और काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की पोएम स्टिल आई राइ पोएम स्टिल आई राइज जो माया एंग्लो द्वारा लिखी गई है एक्चुअली में स्टिल आई राइज जैसे कि इसका टाइटल है स्टिल आई राइज मतलब कि यहाँ तक कि मैं अभी भी खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तो ये जो टाइटल है आपका कुछ ऐसा इंडिकेटन इंडिकेशन देता है जैसे कि आप किसी लक्ष्य के प्रति या किसी कार्य के प्रति या किसी ऑपरेशन के प्रति आप दृढ़ हैं अपने लक्ष्य पर दृढ़ हैं अपनी जो बात है उस पर दृढ़ हैं पोएट माया एंग्लो द्वारा लिखी गई ये पोएम जो 1978 में पब्लिश हुई थी इस पोएम में एक्चुअली में मैं बात करूंगा कि इसमें क्या एक्चुअली में इसकी पोएम की बेसिक थीम है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं तो बेसिक थीम को जानने से पहले मैं बताना चाहूंगा माया इंग्लो के बारे में एक्चुअली में माया इंग्लो कौन थी क्या थी क्या राइटिंग रही इनकी कहाँ से थी ये भी जानना हमें ज़रूरी है इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन जरूरी तो नहीं कि सीधे पोएम से बने हो सकता है कि माया इंग्लो से बन जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि माया इंग्लो एक अफीर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थी हु इज़ मोस्ट फेमस फॉर हर पोएम सेवन ऑटोबायोग्राफी जो जिनको जाना जाता है सेवन ऑटोबायोग्राफीज के लिए सिवाज ए प्रोलिफिक पोएट और वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पोएट रही हु एक्सप्लोर्ड न्यूमरस थीम्स जिन्होंने बहुत सारी थीम्स को लेकर के अपनी पोएम्स को डील किया जैसे कि उनकी जो पोएम्स रहीं वो ज़्यादातर बेस्ड रहीं इंक्लूडिंग दो जाफ वेमेन मतलब औरतों पर प्यार पर आधारित लॉस पर म्यूजिक पर संघर्ष पर या किसी डिस्क्रिमिनेशन को या रेसिज्म जो भी मतलब रेस को लेकर के डील होती रही स्टिलाइज राइज जो आपकी पोएम है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ ये डायरेक्टली एड्रेस है किसके लिए द वाइट ऑपरेशर्स ऑफ ब्लैक पीपल जो आपके अंग्रेज यानी कि जैसे भारत में भी जब अंग्रेज कॉलोनाइज किए रहे आपके भारत में तो एक्चुअली में ये यहाँ पर भी इनका जो है ऑपरेशन था ये लोग यहाँ के लोगों को दबाते रहे और स्टिल ये लोग क्या कहते रहे कि मतलब तुम लोगों की सोच छोटी है तुम लोगों की विचारधाराएँ छोटी हैं और तुम लोगों की बातें सोच छोटी हैं तो उन्हीं सब बातों को लेकर के जो बहुत ज़्यादा माया इन को प्रभावित करती रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो वाइट लोग ऑपरेशंस मतलब ऑपरेस करते हैं ब्लैक पीपल्स को कलर के आधार पर तो ये नहीं होना चाहिए इसी बात को लेकर के इन्होंने इस पोएम में जिक्र किया है और ये जो कई सेंचुरी तक ये लोग ऑपरेशन ऐसे ही करते रहे लोगों को मतलब दबाते रहे उन जैसे कि आपने देखा ही होगा सुना होगा इतिहास में कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस मामले में शोषण किया वो इंडिया का रहा हो या किसी भी और अदर जहाँ पर भी ये कॉलोनाइज किए ये पोएम जो है इट टॉक्स अबाउट वेरियस मीन्स ऑफ ऑपरेशन ये बहुत सारे जो मीन्स रहे जैसे राइटिंग के थ्रू विच द नरेटर एड्रेसेस और इसमें जो है राइटिंग के थ्रू माया एंग्लो ने एड्रेस किया है वेरी फर्स्ट स्टेंजा में इस पोएम में कि स्टिल आई राइज हेल्स द इंडोमिटेबल स्प्रिट ऑफ ब्लैक पीपल मतलब लोगों की जो काले लोग हैं हफसी लोग हैं उन लोगों की भावनाओं को उनके इंडोमिटेबल स्प्रिट ऑफ ब्लैक पीपल एंड एक्सप्रेस फेथ दैट दे विल ट्रिम्प डिस्पाइट एडवर्सिटी और उन लोगों का विश्वास कि एक दिन वो जरूर जीतेंगे ऐसी बुरी बुरे वक्त की कठिनाइयों को और रेसिज्म को ये सब चीज़ें हट जाएंगी एक दिन और वो उनकी जीत होगी इट इज़ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ माया एंग्लो और ये जो पोएम है स्टिलाई राइज माया एंग्लो की बहुत ही बहुत ही फेमस पोएम है और ये फेवरेट भी रही है उनकी और उन्नीस सौ नेल्सन मंडेला ने इसी पोएम को रिसिट रिसाइट किया था एट हिज प्रेसिडेंटियल इनाग्रेशन और जब वो प्रेसिडेंटियल इनाग्रेशन था उनका मंडेला uh, का नेल्सन मंडेला जी का तब उन्होंने इनाग्रेशन के दौरान जो है इस पोएम को उन्नीस सौ में 
रिसाइट किया था स्टिल आई राइज पर हैव द मोस्ट फेमस पोएम रिटर्न बाई एन अफ्रीकन अमेरिकन एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड अ प्राउड इवन डेफिट स्टेट स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ब्लैक पीपल और उन्होंने कहा था कि स्टिल आई राइज शायद बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है बहुत ही फेमस पोएम है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड अ प्राउड और ये गर्व की बात है इवन डेफिट इन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ब्लैक पीपल और ये सारे जो भी ब्लैक पीपल्स हैं उन लोगों के लिए एक गर्व की बात है पोएम पर जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा क्यों ना बात कर लें इस पोएम के बारे में एक्चुअली में मैंने तो थोड़ा बहुत बता ही दिया है पोएम के बारे में तो हम जानेंगे कि मतलब क्या इसमें डिपिक्शन है एक्चुअली में तो हम देख लेते हैं कि स्टिल आई राइज में क्या डिपिक्शन है एक्चुअली में द स्पीकर इज डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ एन ओपरेस्ट पर्सन और इसमें जो है स्पीकर जो है आ, माया एंग्लो ने जो स्पीकर जिसको उन्होंने दिखाया है इस पोएम में स्पीकर के रूप में तो उन्होंने डिपिक्ट किया है एक ऑपरेस्ट पर्सन की कहानी एंड हाउ ही ओवरकम सिचुएशन और कैसे वो अपनी उस सिचुएशन से उस बाधा के ऊपर अपनी विजय हासिल करता है माया एंग्लो डिस्क्राइब्स वेर इज सिचुएशन ऑफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ रेसिज क्रिटिसिज्म सेक्सिज्म एंड अदर पर्सनल ऑब्स्टिकल्स माया एंग्लो ने पर्सनली उन सारी सिचुएशंस को ऑपरेशंस को टर्म्स इन टर्म्स में जैसे रेसिज्म का क्रिटिसिज्म सेक्सिज्म एंड अदर पर्सनल ऑब्स्टिकल्स के साथ उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन की कहानी को इसमें पोएम में दर्शाने की कोशिश की है और वो वह व्यक्ति कैसे इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा पाता है अपने सम्मान को अपनी सारी चीज़ों को बचाते हुए कैसे जीवन जी पाता है वन में आल्सो से दैट माया एंग्लो इज एक्सप्लेनिंग द हार्डशिप्स सी हैड टू ओवरकम और या फिर ये कहा जा सकता है कि माया एंग्लो ने इस पोएम में उन सारी कठिनाइयों का जिक्र किया है जिन पर उन्हें विजय प्राप्त करनी है जस्ट लाइक एनी अदर अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन जैसे कि दूसरी अदर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को मतलब ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उसी तरह तो जैसा कि दोस्तों आपने एक सुना बताया मैंने आपको कि माया एंग्लो द्वारा ये लिखी गई पोएम स्टील आई राइज जो 1978 में आपके पब्लिश हुई थी तो इस पोएम में एक्चुअली में उन्होंने जो ऑपरेशन हुए ब्लैक को ऑपरेस किया गया उनके कॉलोनाइज्ड मतलब उनकी जो जगहें रही अंग्रेजों की वाइट पीपल्स की उन लोगों ने ब्लैक्स को कैसे ऑपरेस किया कैसे उन लोगों को दबाया और कैसे उन लोगों का शोषण करते रहे उनकी औरतों का शोषण करते रहे उनके समाज का शोषण करते रहे उनके अधिकारों का शोषण करते रहे तो इन सारी चीज़ों के साथ ही पोए डील होती है और आप जानते हैं कि माया एंग्लो जो है एक रेसिज्म कास्टिज्म या कि आप देख लें कलर आधारित जो सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ रही हैं और एक सामान्य महिला की तरह जैसे कि एक सामान्य महिला को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो माया एंग्लो भी उस सोसाइटी की अगर रही तो उनको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी कभी ना कभी तो उन सारी चीज़ों के साथ ये पोएम आपकी डील होती है पोएम की मैं चार लाइनें दिखाता हूँ आपको ये पोएम कुछ इस तरीके से शुरू होती है यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद यू वेटर टू स्टेट लाइज यू मे थ्रेड मी इन द वेरी डर्ट बट स्टिल लाइक डस्ट आई राइज देखिए जो ये एक आपकी चार लाइन सी आपको काफ़ी प्रभावी लगती होंगी मुझे तो बहुत प्रभावित करती हैं यू मे राइट मी डाउन हिस्ट्री आप मेरे बारे में या हमारे बारे में इतिहास में लिख सकते हैं विद योर बिटर टू स्टेट लाइज कैसे विद योर बिटर उन कड़वे अनुभवों के साथ ट्विस्टेड लाइज तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए फैक्ट्स के थ्रू आप इतिहास में लिख सकते हैं यू मे थ्रेड मी इन द वेरी डर्ट आप मुझे फेंक सकते हैं थ्रेड फेंक ट्रेड यू मे ट्रेड मी इन द वेरी डर्ट बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज यू मे ट्रेड मी इन द वेरी डर्ट आप मुझे फेंक सकते हैं आप मुझे नकार सकते हैं कैसे इन बेरी डॉट जैसे कि किसी धूल को लेकिन बट स्टिल आई बट स्टिल लाइक डस्ट लेकिन उसी धूल की तरह आई विल राइज जैसे कि वो धूल थोड़ा सा पा हवा का झोंका मौका पा करके राइज हो जाती है तो उसी तरह हम भी एक दिन राइज हो जाएंगे तो देख सकते हैं इस पोएम को जिसको नेल्सन मंडेला जी ने भी रिसाइट किया तो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बेहतरीन पोएम है तो माया एंग्लो जो एक अफ्रीकन अमेरिकन पोइटिस हैं उन्होंने 
रियल सिचुएशन को जैसे उन्होंने देखा जैसे समाज को पाया उन्होंने प्रदर्शित करने की इस पोएम में कोशिश की है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए अगली पोएम मैं जल्द ही आपके साथ लेकर आता हूँ जो होगी जैव और वॉकिंग